Bună seara! Mă numesc Cristina Ioniță, sunt muzeograf în cadrul secției Artă a Pinacotecii București. Vom continua această serie minunată a concertelor de tip conferință cu prezentarea unui alt artist valoros al artei plastice românești. Este vorba despre Ștefan Lucian cu lucrarea sa intitulată Cobzarul. Este foarte interesant de menționat că în tinerețe Ștefan Luchian scria versuri și cânta la flaut. Pictura pentru el pentru o perioadă lungă de timp n-a fost decât o pasiune, devenind o profesie în adevăratul sens al cuvântului după vârsta de 40 de ani. Părinții au insistat și l-au îndrumat să se înscrie la școala militară, dar el și-a ascultat instinctul și s-a înscris la cursurile de pictură din cadrul Școlii de Arte Frumoase din București, unde a avut îndrumătorii adevărați maestri precum Gheorghe Tătărăscu, Teodor Aman sau Constantin Stăncescu. Bineînțeles, ulterior a studiat și sub îndrumarea lui Nicolae Grigorescu, care se pare că l-a ajutat să se detașeze de academismul promovat de școală. Acesta susținea că um, nu, m-am, nu m-am împăcat niciodată cu școala, am învățat mai mult de la Grigorescu sau uh, din muzeele și expozițiile din străinătate. De asemenea, este foarte interesant și faptul că, înainte de flaut, lui îi plăcea de fapt vioara, dar, uh, conform scrierilor uh, vremii care ne sunt disponibile astăzi, el susținea, mi erau mâinile prea lungi, într-o notă ironică, bineînțeles, și m-am apucat astfel de flaut. Um, prin opera sa, Lucian s-a dovedit o personalitate artistică originală, s-a remarcat prin um, această putere a sa de transpunere a efectelor de lumină cu fiecare tușă de culoare pe care o realiza, dar mai presus de acest nivel artistic foarte ridicat, este important de menționat și că a fost un exemplu incontestabil pentru generația de artiști plastici care l-au urmat. Portretul de față, Cobzarul, redă această sensibilitate cromatică a lui Ștefan Luchian, iar această împletire de efecte de lumină și umbre ne, ne susțin, bineînțeles, această esență a operei sale, această emoție imprevizibilă și unică. Vă mulțumesc frumos, vă doresc o seară minunată în continuare. Mulțumesc! Bună seara! Sunt Cristian Lupe și mă bucur să ne cunoaștem, să ne întâlnim. Vă propun mai degrabă să știți că trebuie să vă mărturisesc două lucruri. Titlul e aproape o glumă. Am făcut un calcul puțin, o formulă matematică destul de artificială, așadar trebuie să mă credeți, e aproape metaforică. Am făcut formula matematică în așa fel încât radical din, da, din la să-mi dea două. Și dând un do, mi-am ales o lucrare pe care o vom asculta în, în seara asta, dacă mi îngăduiți. De ce m-am gândit așa? Pentru că în copilărie, în orașul în care m-am născut, nu aveam o filarmonică. Veneam des la București sau în alte localități, dar cu siguranță la București am intrat prima dată în Ateneul Român la trei ani și am ajuns ulterior dirijor. Dar nu fi numai vina mamei, mai era și Iosif Sava la televizor, mai era și magicul care în tot timpul cu ochii închiși și desigur că te impresionează. Așadar, ajungem la uh, două, dar am zis să nu vă păcălesc până la capăt și să vă spun totuși că radicalul este un număr reprezentat de alt număr care, ridicat la o putere cu exponent fracționar, este egal cu numărul dat. Și așa am făcut eu analogia între două tonalități relative, la minor și do major, și trebuie să ne dea acest uh, lucru. Mai mult decât atâta, nu o să intru în teorie muzicală. Așadar, audițiile pe care le, au, le ascultam când eram 
mic, eram foarte mic, se întâmplau tot așa, de fapt atunci se întâmplau într-o, să zicem așa, într-o sufragerie, nu colonială, dar de bibliotecă municipală, în care medicul, doctorul Speranția, un erudit intelectual, știu că sună cuvântul așa învechit, erudit, acum și lui era atât de erudit încât atunci când ne întâlneam îmi spunea pa. Avea un salut particular. În schimb, avea niște audiții excepționale și se așeza seara la un birou, nu avea laptop, avea un pick-up lângă, cu veioza aprinsă, și după câteva explicații ascultam, ascultam, de exemplu, și făceam audiții comparative despre Bach și despre, să zicem, clavecinul bine temperat. Și spunea, mi-aduc aminte, și atunci, de atunci folosesc și o expresie, spunea că dacă Sviatos la Richter îl cântă pe Bach ca și cum s-a ruga la Dumnezeu, la Bach, la Dumnezeu muzicii, să zicem așa, Glenn Gould se crede Dumnezeu, se crede Bach. Și mi-a plăcut întotdeauna această, această comparație și acest, această manieră de a ne apropia de muzică. Ei, acum eu să încerc să merg mai departe, încet, încet mă voi așeza, pentru că va trebui să controlez mașinăria aceasta. Voi ajunge încet, încet să, vă, să vorbim despre nu despre bannota de 5 lei, dar despre Enescu, cu siguranță. Un Enescu pe care îl iubesc, un Enescu pe care l-am descoperit la un moment dat altfel decât pe așa, acel, acea imagine de pe afișul festivalului Enescu sau de pe bannota de 5 lei. Un Enescu care, de fapt, face muzică trăind în natură. Dar până atunci, ce este muzica? Ei, muzica se pare că poate fi propusă și pe pâine, așa cum zice Costin Soare, că îi mulțumesc tare mult pentru invitație, mai ales în această, în, în această orchestră minunată de invitați. Uh, și m-am gândit să vă aduc aminte că muzica, inițial, dacă tot săpăm în adâncurile existenței vieții oamenilor pe pământ, pleacă de la o manifestare medicală, taumaturgică. Ritmurile inițiale au apărut pentru a vindeca, alături de nu știu ce plante, de a vindeca pacienții preistorici. Încet, încet, aceste beneficii taumaturgice s-au, 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 s-au încărcat de simboluri și încet, încet, muzica a devenit ritualică. Nici pe de cum nu ajungem, și foarte, peste mii de ani abia, ajungem la manifestările de astăzi, cu care suntem obișnuiți, cele estetice, cele intelectuale, dacă nu chiar filozofice, și desigur cele de divertisment, cărora ne place să le spunem muzică, dacă suntem indulgenți. Așadar, trecem și peste această istorie rapidă a muzicii și vă mai aduc aminte de un lucru înainte să mă așez, că vechii greci, că au ajuns deja la o muzică cu caracter intelectual, filozofic, dar nici de cum artistic, considerau muzica alături de matematică, fizică și metafizică, o considerau știință exactă. Dar nu, dar nu era nicio metaforă la ei. Muzica era studiată ca o știință exactă. Așadar, dacă erai la profil umanist, cum a fost, știu eu, mătușa mea, n-avea nicio șansă să studieze muzica, pentru că ea ar fi trebuit să studieze orice altceva. Muzica se studia la profilul real în Grecia Antică. Și uh, mai plăcea mie să spun în liceu că are cineva o definiție pentru muzică? Am, eu am o definiție pentru muzică, dar vă anunț de la început că este total neargumentată, dar sună foarte frumos. Este definiție de licean. Zice așa că muzica este acea formă de energie care are starea de agregare cea mai apropiată de-a lui Dumnezeu. Acum, în ce credem? Noi, dar starea de agregare cea mai apropiată de ceea ce credem. Acum să vedem dacă merge fotografia următoare. Nu merge, desigur.
va trebui să... Ieșim din această fotografie. Trebuie să controlez două ecrane, să știți. E mai simplu cu o orchestră întreagă, mi se pare, uneori. Dar imediat încercăm să ajungem la o fotografie. Imediat. Așadar, că aș vrea să nu stric o surpriză. Am vrea să-l avem pe Enescu pe ecran și vi-l prezint aici pe Enescu de la Tescani. Această sculptură există la, în curtea conacului Cantacuzino de la Tescani, acolo unde Enescu a trăit o vreme și unde a compus o parte din opera Oedip și mai, acel, mai ales acel final în care Oedip pleacă orb. Finalul operei este inspirat de o alee cu plopi de pe culmea unui deal. Așadar, ne întoarcem. Enescu scrie, în jurul vârstei de 19 ani, foarte, foarte tânăr, o lucrare extrem de elaborată, extrem de complicată din punct de vedere al strategiei de compoziție, și anume Octuorul, opus 7, desigur în do major, că de-aia ne-a dat radicalul din la do, care este scrisă pentru opt instrumente, formația fiind for, alcătuită, de fapt, și de drept, spune Enescu în memoriile sale, din două gvartete profesioniste de coarde, puse împreună de un dirijor. Această ultimă uh, afirmație a lui Enescu m-a bucurat tare mult, pentru că altfel cum era să dirijez opt instrumente. Așadar, în 2018, Știți, anul centenarului nostru, pe care centenariul l-am gândit, l-am văzut foarte, foarte cultural și muzical. În 2018 am organizat, așa cum organizează Costin Soare, foarte multe manifestări și turnee, am organizat și eu un turneu național cu uh, 10 concerte în care am uh, dirijat această lucrare. O lucrare care se raportează într-un anumit sens la un crez al lui Enescu. Și atunci vă spun, într-o, am descoperit că într-o carte de interviuri editată de editura muzicală sub coordonarea doamnei Laura Manolache, apare un interviu foarte interesant. La finalul vieții, Enescu, întrebat de ce a mai compus muzică după atâta succes ca instrumentist, ca violonist. Succesul era enorm, adică Vengerov de astăzi nu poate, nu, nu, poate, nu poate compara succesul lui Enescu de atunci, poate doar succesul lui Paganini sau, de ce nu, să nu vorbim despre succesul lui Dimitrie Cantemir, cântăreț la tabla în, în Istanbulul de astăzi, în Istanbulul de astăzi care avea concerte de asemenea succes, încât după un anumit concert a primit cadou palatul din, de pe malul Bosforului. Așadar, ne întoarcem la Enescu, care în acel interviu desfășura spre finalul vieții lui, răspunde la întrebare de ce ați mai compus, întrebarea unei tinere, tinere reportere, spunând așa, când eram foarte, foarte mic, abia mergeam, am ieșit din curtea casei. Iarba era necosită. Și am urcat pe culmea, pe culmea dealului, ce-o fi fost gurguiului, din zonă. Obosit a ajuns acolo, m-am întins în iarbă. Și am, ce, am, ce mi s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat să văd cerul de forma trupului meu. Iarba fiind necosită, bătea vântul și cerul pendula în fața ochiului, ochilor lui. Și, și a intrat într-o stare de veche, de amorțeală, de ațipeală, poate, nu știu. Dar într-o stază, îmi place să-i spun, pentru că încet, încet a, a început să audă cum, cum foșnesc uh, frunzele între ele, uh, tulpinele de iarbă, cum îl, uh, îl traversează gângănii, cum mai trece o pasăre pe cer sau mai apare o creangă dintr-o copac și dispară. Și s-a contopit cu această stare superioară, 
umană la o vârstă prematură, la o vârstă la care n-ar fi trebuit să aibă o asemenea experiență. Și a spus, în final, în finalul interviului, că tot ce a scris, a scris încercând să rătrească această stare. Așadar, de multe ori le spun multor muzicieni occidentali această poveste, multor orchestre, încercând să-i fac să se gândească mai puțin la notele alea pe care oricum le învățăm și le studiem, la tonalități, la radical din la sau do, la foarte multe lucruri, la nu știu cum trebuie să sune un pizzicat, o tehnic, pentru că l-am găsit într-un dicționar, așa. Nu. Hai să ne gândim că acel pizzicat nu înseamnă altceva decât acel sunet uh, uh, foarte, foarte piano pe care îl auzim atunci când călcăm în pădure pe frunzele uscate și undeva sub ele se află o creangă care se rupe. Cât de departe e sunetul ăla? Acel e un pizzicat la George Enescu. Mă rog, mergem mai departe. Despre asta, despre asta scrie Enescu. Și... Uh, octorul despre care vă vorbeam, așadar, este o lucrare pe care am putea să spunem că, despre care am putea să spunem mai degrabă că este o piesă de teatru cu mai multe personaje. Personajele în sine au importanța lor, ca în teatru. Unii sunt actori principali, alții secundari, alții doar trecători, unii sunt prințese, alții sunt paji. Noi avem în piesa noastră de teatru 12 personaje. 12 personaje, dar nu uitați că piesa e interpretată doar de 8 actori. Hai, aceasta este una dintre calitățile muzicii. Acum știți foarte bine, de la concerte camerale, două, trei instrumente, până la o orchestră întreagă. Auzim o temă care ne place, trecând de la vioara întâi, care o intonează împreună cu flautul, să zicem, se schimbă, își schimbă complet atitudinea și emoția dacă este reluată și interpretată de violoncel, împreună cu fagotul, să presupunem. Ei, asta, se, asta poate să facă muzica, să ne, ne prezinte actorii pe scenă, dar în același timp actorii au această calitate de a se transforma, pe măsură ce înaintăm în drama muzicală, de a se transforma și luând aspectul de fiecare dată altui personaj. Ei, lucrarea noastră, să știți că începe cu toate personajele, stați că să găsesc acum am auzut, cu toate personajele, intonând aceeași temă. Avem o temă inițială și vă, vă voi invita acum să, ascult, să facem câteva audiții. Avem o temă inițială în partea întâi. Ca multe, multe sonate, sinfonii, octorul are patru părți iar ultimele două părți sunt legate între ele, nu au pauză. Dacă vă mai aduceți aminte ca în ultimele două părți din Sinfonia 5 de Beethoven, să zicem, da? Și hai să ascultăm prima temă. A, cred că trebuia să vă mai prezint o poză la un moment dat, dar o să vă prezint. Enescu la vârsta la care scria acest, această lucrare. Ei, asta e prima temă. N-am lăsat să curgă mai departe, că intrăm în a doua temă. Este o temă foarte pregnantă. E cântată de toate personajele. Asta ne spune Enescu că își dorește ca această temă să se impună. Să se impună de la început, să se impună foarte puternic și nu o repetă. Se întâmplă de multe ori în muzică să se repetă motivul, să se repete tema. Că tot am pomenit de Sinfonia V-a de Beethoven. Vă aduceți aminte ce obsesie extraordinară există acolo în tema întâi, ta, 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 ta. Am și motivul și tema sunt într-un într întreg ciclon 
care nu se mai termină de fapt și de drept până la finalul nu a sinfoniei, a vieții lui Beethoven, revine motivul întotdeauna. În schimb, Enescu aici începe, încearcă să fie foarte... Uh, um, a, astea sunt uh, partiturile colegilor mei din turneu. Iar am, asta nu trebuia să se vadă pe ecran. E ceva de la Filarmonica Sibiu, un, un buget. <laughs> Așa, dar revenim, să știți că revin. Așa, trebuia să se vadă asta. Asta e. Asta este din uh, altă parte. Dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că tema este la unison. O am aici într-o partitură. Toate instrumentele cântă exact același lucru. Este destul de atipic ca o formație mare să cânte la unison. Mai degrabă găsim asta în muzica folclorică, muzica populară. Sau, de ce nu, tot la Enescu, în suita întâi pentru orchestră. Prima parte se cheamă chiar așa, preludiul la unison. Ei, revenim aici, Enescu la, revine, sau cred că asta e prima dată când scrie la unison, la 19 ani. După ce își prezintă prima temă, el să-și prezinte tema a doua cu totul și cu totul diferit. Am putea spune că e într-o manieră polifonică, dar de fapt nu. Este într-o manieră care imită cântul popular, care se imită unul pe altul, vocile se imită una pe alta, dar, de fapt și de drept, nu sunt niciodată perfecte. Urmează să știți că în prima parte a lucrării, acest, nu mai spunem teme, aceste personaje, dacă vă spuneam că în patru părți avem 12 personaje care se prezintă și vorbesc între ele și, și devin chiar conflictuale la un moment dat, în prima parte Enescu ne prezintă șapte dintre personaje, enorm. Foarte, foarte multe teme într-o primă parte de, de, de lucrare. Ne gândim că, de obicei, o primă parte de sinfonie care durează cam tot atât timp, ne prezintă doar două personaje. Tema întâi și tema a doua din sonată. De ce ne prezintă oare Enescu șapte personaje din 12, numai în prima parte. Oricum, vă voi uh, divulga că în partea a doua ne prezintă două personaje, în partea a treia, trei personaje și am ajuns la toate 12. Trebuie să vă spun că în ultima parte Enescu ne prezintă o mare dramă. O mare dramă care se consumă între aceste personaje. Dacă în prima parte le, le prezintă, după aia le încep să se cunoască, după aia, în partea a doua re, avem prima parte numindu-se, așa cum se așa aude, tremodere. Partea a doua se cheamă trefughe. Asta înseamnă că intră pe de o parte într-un caracter foarte, foarte polifonic. Vocile încep să funcționeze paralel. Nu, nu mai au structura normală, eomofonică, cu care suntem obișnuiți din prima parte. Nu. Ele încep să vorbească în paralel, să se, să, se, să se certe la un moment dat. Apare un prim conflict. Ei, în partea a treia, și vom asculta toate temele astea, fac un mic rezumat acum, în partea a treia avem o mare surpriză. Tema se cheamă lentman, totul e foarte lent, așezat, calm. Și apare o temă atât de lirică și care este într-un total contrast cu prima temă despre care vă spuneam, că este foarte masculină, foarte precisă, toată lumea cântă ordonat, la fel. Ei nu, această temă din partea a treia este de, de, de o frumusețe și o de o gingășie aproape uh, casantă. Ți-e frică să o atingi. Și de ce vă spun asta? Pentru că este urmată în aceeași parte de două teme secundare. Le spun eu teme paj. Cineva trebuie să-i ține acestei prințese voalul. Aproape și voalul e prea greu pentru, pentru această temă. În ultima parte, în schimb, nu mai avem nimic de prezentat nou. Toate personajele încep să se lupte pentru supremație. 
Și un Enescu, în jurul anului 1900, când se întâmpla marea expoziție de la Paris, se ridica Turefelul, nu? Un Enescu, la vârsta aia, reușește să creeze un conflict pe care eu l-am vizualizat întotdeauna ca o furtună pe mare. Dacă personajele noastre, din personajele, transformăm în vase maritime, ei, în această furtună extraordinară, ele încep să se spargă, ele încep să se crape, să se fisureze și ne, ne rămân printre valuri bucăți de personaje, bucăți de vase. Tot, tot demersul acesta complicat și aproape violent al lucrării, la un moment dat, trebuie să se termine. Și cum se termine? Vine un tsunami, vine un val atât de mare, care e mult mai mare despre, de, decât orice putere aflată până atunci pe scenă. Vine un tsunami de, de o putere atât de mare încât șterge orice conflict. Și ce credeți? Cine este acest personaj atât de puternic și viguros? Cine credeți? E prima temă, oare? Nu. Tema din partea a treia, între timp, a crescut, s-a maturizat și a prins forță. Și de, de, de la acea delicatețe extraordinară și frumusețe inefabilă, se transformă într-un personaj atât de puternic încât reușește să uniformizeze și să câștige tot. Am putea să spunem că Enescu la 19 ani, pe la 1900, a previzionat forța feminismului din 2022. Hai să vedem cum sună tema a doua, ca să revenim la partea întâi. Eu le-am notat pe litere temele. O să încerc după aceea să mai arăși câte o imagine. Dar ce vă pot spune e că imediat ce se termină tema întâi, din prima parte, imediat apare personajul al doilea, tema a doua. Sau B, cum l-am notat eu în analiza mea. Hmm? Se aude? Aici ar trebui să... Se termină primul personaj. Și mai ia o gură de aer. Și începe al doilea. Șovăielnic. Se imită vocile între ele. Doi, doi actori care cântă, vorbesc despre același personaj. Două voci care completează ca o spirală, ca o funie. Și de aici încolo, această temă, care simțiți că se tot, se tot învârte în jurul cozii, același personaj tot revine, tot revine, începe să dialogueze cu, ce, cu cine altcineva decât cu tema întâi. Că numai, deocamdată numai aceste două personaje le avem pe scenă. În schimb, o să sar puțin ca să respect minutajul dat de Domnul Soare de acolo din spate și vom ajunge la tema a Treia, la, al treilea personaj, sărim destul de mult, Stai că trebuie să și văd pe toate foile astea. A, așadar, al treilea personaj apare aici la reperul 7 pentru mine, este intonat de violă. Este o combinație, pentru că în muzică, spre deosebire de teatru, Personajele, la un moment dat, se influențează. Atunci când apar, se influențează între ele. Dacă vreți, apariția fiecărui personaj foarte rar se întâmplă să fie generată de un material sonor complet nou. De obicei, noile personaje, sau teme, cum le spunem, trebuie neapărat să conțină în sine ceva din personajul precedent. Pentru că, psihologic, noi avem nevoie 
de această continuitate. Așadar, personajul al treilea îl prezint imediat. Îl va intona viola. Acesta este. Printre valuri, prin iarbă. Și acum îl ajută celelalte, ceilalți actori, doar a întâi, a doua, împreună cu viola și un violoncel. Și se leagă. Și imediat, Personajul al treilea, fără nicio pauză, fără nicio translație, va fi urmat de personajul al treilea, al patrulea, care e acesta. Mai zglobiu, mai copilăros. Și aproape că își cere scuze că a intervenit în discursul nostru și se retrage. Translăm imaginea de la al patrulea personaj apărut înapoi la al treilea, care parcă îl ceartă pe al patrulea. Dom'le, acum ți-ai intervenit, ai intervenit, mă prezentam, era lumea atentă la mine. Lăsați să curgă o vreme, să vă obișnuiți cu el. Vedeți că actorii noștri preiau și deschid personajul. Îl aduc mai în față, dacă vreți, în pictură, după care îl retrag. Îl duc în fund și revin cu fundalul în față. Și-și face apariția încă un personaj, al cincilea. Îi spun eu, ei. Iarăși viola, foarte surprinzător. Foarte multe personaje sunt prezentate de violă. Ceea ce e foarte frumos, dar complicat cu viola. Și același personaj, acum, al cincilea, revine într-o cu totul și cu totul altă culoare. Enescu ne pune în fața unei, unui, unui personaj bipolar, dacă vreți. De aceea aștept. Viorile. Îi desenează conturul de fiecare dată. Nu o, să, nu o să ținem foarte mult aici, pentru că aceste, acest personaj e destul de complex și începe deja să se relaționeze cu personajele de până acum. Ne putem închipui scena plină, în care am avut un personaj foarte puternic și uh, năzbătios, acel șovăielnic și încet, încet suntem cinci pe scenă. O să trecem mai departe să vedem ce se întâmplă, care sunt ultimele două personaje a primului act al piesei noastre. Personalele, personajele Florin și George, F și G. Dar vorbind, să știți că am ajuns la personajul Florin. Acesta este.
De aceea e un personaj secundar, să știți. E un sunet lung care urma tot timpul de niște volute ca aceasta. Creează, e un personaj care apare mai degrabă ca un jolly joker. Atunci când ai nevoie de ceva, să umpli ceva, apare el și salvează situația. Și împreună cu ultimul personaj, care are același caracter, vor termina prima, prima parte a lucrării. Așadar, trebuie să descoperim, într-un anumit sens, că radicalizând, într-un anumit sens, audiția noastră, pe lângă bucuria uh, și plăcerea estetică pe care o avem, uh, toată această, toată această, tot acest sondaj în interiorul lucrării uh, ne va releva, la un moment dat, pe de o parte, că o parte este alcătuită din mai multe cărămizi, din mai multe structuri, iar aceste cărămizi între ele sunt aranjate în așa fel încât uh, prima parte, prima cameră în care ne aflăm, reprezintă o structură arhitectonică foarte clară. Pentru ca la final, întreaga lucrare, întreaga sinfonie, întreaga suită sau ce vreți să ziceți, să ne dea uh, aparența unei, unei structuri arhitecturale monumentale a, lucrări, ale, a acelei lucrări, ale, a lucrării respective. Așadar, am terminat, dacă vreți, în soi de introducere, o, cum, se spun, cum spuneam la compunere, că facem prezentarea personajelor. Asta a fost prezentarea personajelor. Ajungem la partea secundă a, a lucrării, partea a doua, de fapt, tre fughe. Iarăși, avem o temă extrem de contundentă, extrem de puternică, care păstrează, știți că Enescu iubea foarte, foarte tare pe Bach, această temă păstrează caracterul unei teme de fugă de Bach. Temele de fugă trebuie să fie foarte clare, foarte ușor de recunoscut, ușor de fredonat, în așa fel încât, dacă vreți să fie niște teme lideri, să nu poate, cu orice temă ai venit pe lângă acea, acea structură melodică, să nu poți să o s-o clatini în niciun fel. Pentru că structura polifonică înseamnă cântatul pe mai multe voci, atunci acea voce trebuie să fie extrem de pregnantă și de puternică și de convingătoare. Partea a doua. Ajungem la tema pe care o am numit-o H. Deci suntem la al optulea personaj. Sperăm. Opresc puțin să vă aduc aminte că vă spuneam că partea a doua a acestei drame muzicale se cheamă Tre Fughe. Așadar, într-adevăr, suntem un pic mai alerți în, în, în tempo, dar în același timp, desigur, că Enescu mai degrabă se referă la gramatica muzicală pe care o folosește. De acum încolo, vocile încep să vorbească în paralel una peste alta. Noroc că în muzică se poate întâmpla așa, așa ceva. Prin armonizare, prin disonanțe de cele mai multe ori care se adună într-un, într-un anumit sens în armonie. Dar haideți să vedem cum, după acea primă expunere pe care o mai pun o dată, să vedem cum cântă toate, toate personajele noastre tema, ca după care, ca într-un, rog, ca într-un curcubeu, să se desprindă, să cânte cam același lucru, dar fiecare pe limba ei. Revin. Mi-mi place foarte mult tema asta. Îmi pare rău că nu câștigă la final, dar așa de frumoasă e câștigătoarea. Și acum a doilea personaj revine. Și tot e reluat de ceilalți, ceilalți, de ceilalți actori. pe ritmul acestei teme de partea a doua, a opta temă, a opta personaj, personalul al doilea vrea să se impună. Și se ceartă între ei. Da? Da, 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 da. Personalul 8. Puternic. Și vă aduceți aminte, al doilea era foarte șovăielnic. Ei, acum cu curaj. A prins curaj, a crescut. Și asta e primul personaj, Aul. Aul. 
de luat de vioară întâi. Și în, în această parte vă spuneam că sunt doar două personaje prezentate. Acest personaj prim, foarte puternic, după care, în maniera asta uh, paralelă de, de, de discurs, apar personajele al primul, al doilea, cele din prima parte. Cam nefericite că nimeni nu poate să prindă lumina principală. O să mai sar undeva, unde discursul polifonic este foarte agresiv. S-au întâlnit și pare că se înțeleg. Suntem mult mai departe dar trebuie să facem un rezumat, că tot îmi face Costin poze, că ies din film. Vedeți, iarăși, se îmbină, apar câte unul, câte altul, încearcă să spună ceva, pentru că încet, încet pregătesc intrarea în scenă a celui de-al nouălea personaj. Personajul al doilea, cel șobelnic, tot revine în spirala lui. Ei, și dacă are acest personaj atât de discret, iarăși apare, ca o, dacă vreți, ca o structură tampon între mai multe, mai multe elemente. Deci, dacă vreți, personajul care potolește pe toți să zică, domnule, luați o mică pauză. Nu reușește să-i liniște, dar le spune, gata, hai, hai mamă, la masă și o luăm de la capăt în partea următoare. Aude? Și obișnuit când fac așa să se ridice volumul. Pe aceea nu merge. partea a treia. Lentement. E o mică introducere până să ne bucurăm de una dintre cele mai frumoase teme compuse de Enescu. Acum sunt multe foarte frumoase, dar acum suntem cu octor în brațe. Toate celelalte personaje creează această pastă și se dau la o parte din fața personajului care intră în scenă. Și acum, vioara întâi. aproape că nu mai pășește, totul se transformă în ceva suprarealist, în care Enescu cu curaj ne introduce și cu atâta delicatețe. Acum, cum o fi 
compuse Enescu cu strategia asta întreagă la 19 ani, așa ceva, nu pot să vă spun, numai Dumnezeu o știe. acest calm, așa cum vă spuneam despre interviul lui, va dura, va dura ca și cum ne lăsăm în voia soarelui într-o zi de soare, de bară. Voia verii într-o zi de soare. O să sar puțin pentru un personaj paj, să-l vedem cum sună. Tema noastră feminină rămâne cu paralel. Și acesta este ultimul personaj ce se de la vioara întâi sus. E ultimul personaj, al doilea par. Personalul nostru singur pe scenă aproape, dansează în voie. Voi trece peste toată dezvoltarea acestei părți, care este foarte frumoasă. Și vă invit să o ascultați altă dată în, în întregul ei, pentru că pur și simplu ne duce într-o stază de visare. Și voi sări la ultima parte. Voi sări la ultima parte pentru că ultima parte ar trebui aproape să o ascultăm cât, cât mai avem timp. Cum vă spuneam, e o, e, o, e o structură aproape agresivă, dar dacă o vedem ca pe o complexitate și o masivitate sonoră, este într-adevăr foarte complicat să o ascultăm. Dar dacă avem această trecere analitică și viziune dramaturgică asupra tuturor personajelor, chiar dacă am uitat care este primul al optulea G, E, Florin, așa mai departe, Recunoaștem ceva din ele, recunoaștem ceva din acele, din acele personaje, iar bucuria pe care eu și nu numai eu o trăim de multe ori când avem astfel de, de, de intersecții de cunoaștere, este extraordinară. Așa că vă propun să vedem cum începe uh, ultima parte, cum vă spuneam, se leagă printr-un sunet de finalul părții precedente, dar vom intra de la, deja direct. În ultima parte. Acesta e sunetul de legătură. Amintim, ne amintim de primul personaj. Un prim val. Acesta ar fi un personaj al patrulea. Nu mai aduce aminte. Se crește o tensiune. Ne aducem aminte în partea a treia, cu acel personal. Și încă n-a pornit acel motor catastrofal, dar nu renunță. Dacă în partea a întâi, tema a doua era șovărinică, de aici deja e, de, e, e foarte mușcătoare, de fiecare dată când apare mușcă. Și 
și deja încep să se să vorbească în paralel. Trebuie atât să ne să închidem ochii și să lăsăm muzica să ne invadeze cu tot ce știe ea să facă. Bazează mult pe tema a treia din prima parte, pe al treilea personaj. Și vedeți, mai apare câte, o, câte un fragment de fotografie de personaj. din partea a doua, personajul acela folturos. Cu al doilea personaj împreună, se luptă. Toate creează un val, care se sparge. Și iarăși încearcă să creeze un val să câștige. De iarăși se sparge. A treia temă din prima parte, al treilea personaj, încearcă să-și pună cuvântul, vine și primul personaj, dar a rămas o parte din el. Și atât a mai rămas din el. Facă fix, începe să se audă valul câștigător. Pe dedesubt, violonceii intonează un val profund care vine de dedesubt. Niște note mici. Pare că totul s-a terminat, că s-a liniștit, de fapt nu e așa. E o acalmie, acea acalmie despre care vorbim, că tot timpul apare înaintea furtunii. Nu că până acum ar fi fost liniște în piesa noastră. Baterea de lângă, disperarea tuturor celor să mai reziste. Și tema aceasta e lungă și vine mai departe, calmă și cu, și cu multă putere în același timp.
Pe lângă foarte frumoase tema, de interesant și s-a auzit zbaterea celor de lângă, din jur, cum încă încearcă să supraviețuiască acestei frumusezi care vine, vine cu foarte multă seninătate, dar și siguranță în același lucru. Să vadă poze, am uitat. Asta e un turneu de care vă liceam. În care de fiecare dată această temă a câștigat. Nu știu cum s-a întâmplat. Aici e chiar la Tescani. Și de aici, povestitorul ne zice că am urcat pe oșa și v-am spus povestea așa. Este închiderea, concluzia. Ei, și aceasta este radiografia. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Am încercat să transpun, să, să fac o formulă matematică, cum vă spuneam, forțată și puțin artificială, pentru a vă prezenta, de fapt, ce înseamnă munca unui interpret și, desigur, a unui dirijor. E foarte multă muncă de analiză care se suprapune pe multă imaginație. Și dacă nu reușim atunci când ne construim concertele să ne punem în fotoliu publicului, degeaba facem analiza doar pentru bucuria noastră științifică de a descoperi metode compoziționale. Așadar, sper să vă fi convins să ascultați octorul de cât mai multe ori, în așa fel încât, la un moment dat, să vă identificați cu personajele din interiorul acestuia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum trebuie să vă spun ce cu imaginea aceasta. Este figura lui Enescu la 19 ani, suprapus pe corpul lui John Lennon. Recunosc că am făcut prostia asta, dar ochelarii sunt ai mei. <laughs> Seară frumoasă! Mulțumesc! Mulțumesc! Să ascultați piesă! Mulțumesc frumos! Poftiți? Am făcut și jazz, da, am făcut și jazz. Mulțumesc frumos!